paano magmultiply ng fractions? Tara at pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at mag Guys, welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. And dito na naman ang pagbibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka na tulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadiling, math pinasaya, at math pinaexciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito si Omar PH. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, uumpisahan natin pag-usapan ang tungkol sa fractions. Yes, tama kayo na pagkakarinig. Fractions. Isa sa pinakakinatatakutang numbers ng karamihan. Now, let's make a way na padaliin yung pag usap natin ng fractions. So, dahil dyan, pag-uusapan natin siya isa-isa and we'll discuss yung process, step-by-step -step process para makuha natin yung sagot sa fractions. And in that way, sana makatulong ito na hindi na tayo matakot kapag nakita tayo ng fractions sa problem. At least, kapag nakita mo na yung fractions, kayang-kaya na natin siyang isolve. And pag-usapan natin ang pinakamadali sa lahat. This is about multiplying fractions. Ayan, you heard it right. Ito yung pinakamadali sa lahat. Same with integers. So sa integers, diba, ang pinakamadali din is multiply and divide. So dito rin ganun din. So ang pinakamadali din ay multiply tapos divide. Ayan. So let's start discussing about multiplying fractions. Ayan. So let's have our steps muna. So again, as promised, sabi ko, iisa-isa natin yung steps para at least alam natin kung paano gagawin yung process in solving this multiplying fractions. Ito po yung step number one. Step number one natin, look for the greatest common factor between the numerator and denominator. So yan. So GCF ang unang nga hanapin. Now if you want to know kung paano mag-solve ng GCF or kung paano ko rin sa GCF, I have separate video about that. GCF and LCM, paano kumuha ng ganon. Uh, you may watch that first bago natin ito pag-usapan, yung multiplying fractions. Ayan. So, step number 2 naman, we're just going to multiply numerator by numerator and denominator by denominator. So, dito, minsan, nagkakamali yung mga studyante kasi ang iniisip nila, once na makikita ng fractions, they are doing the cross multiplication. That's incorrect. So, again, ginagamit lang yun kapag proportion. Pero kapag... Uh, where you're just multiplying mere fractions, then, ano mo lang siya? Multiply mo lang yung numerator tas numerator, taas-taas, baba sa kababa. Ganun lang. And step number three, of course, we have to simplify or get the lowest term if possible. Kung, kaya, kung kailangan pang i-lowest term, i-lowest term pa. Pero kung hindi na, tigil na. Let's say, kung naka uh, improper fraction pa, so we have to change that into mixed number. So, mga ganun. O kaya, kaya pa siyang ma-divide in a certain number. So, we have to do that to get the lowest term. Kapag possible lang. Bakit may if possible dito tas nang pula pa? Because, hindi kasi lahat ng final answer natin ay kailangan isimplify. Baka kasi ipilit natin na isimplify. Yun pala, yun na ang tamang sagot. Sinimplify pa natin. Ay, di nagkamali pa tayo. Ayan. So, ayan. So, ito yung three steps na uh, gagawin natin in solving multiplying fractions. And let's have our first example. And let's multiply 1 half and 3 fourth. Ayan. 1 half times 3 fourth. Paano kaya ito? So let's do the step-by-step -step process. So tingin tayo dito sa may upper right. Ayan. So ang step number 1 natin, look for greatest common factor between the numerator and denominator. Paano po ito ginagawa? Ganito lang. So pair yan. Partner ang numerator tapos denominator. Hindi pwedeng numerator, numerator. Hindi pwedeng denominator, denominator. Kapag kukunin yung GCF. Again, GCF ang pinag-uusapan natin. So, hindi mo pwedeng kuha na ng GCF yung parehong numerator, parehong denominator. So, kaya nga nakalagay dito, naka-specify na, ang hahanapan ng GCF or greatest common factor ay 
sa pagitan lang ng numerator sa kanang denominator. So, ganito yun. Una mong titignan, kung may GCF pa ba, yung unang fraction, yung 1 tapos yung 2. Ganyan. May GCF pa yung 1 saka yung 2. Wala na. Diba? Tapos, etong 1, pwede mo rin siyang i-partner dun sa 4. May GCF pa ba yung 1 saka yung 4? Ayan. 1 lang, pero hindi na siya ginagamit. Kapag 1 na yung GCF, hindi na siya ginagamit. Same as this 1. Yung 1 saka yung 2, 1 din yung GCF niyan. So, wala na yun. And kapag 1 kasi, wala na talaga yung GCF na uh, ginagamit. Kasi 1 na lang ang magiging GCF niyan. Next, dito naman tayo sa 3. I-partner natin yung 3 muna dito sa sarili niya. Sa sarili niyang denominator. Ayan. So, yung 3, uh, may GCF ba siya saka yung 4? Wala. Wala na. So, yung 3 saka yung 2. Again, by pair yan ha, numerator saka denominator. So, yung 3 saka yung 2, wala na rin siyang GCF. So, again, ulitin ko kung paano ginagawa yung step number 1. Look for GCF between the numerator and denominator. Ganito yan. Han tignan mo kung may GCF yung 1 saka yung 2, yung 1 saka yung 4. Ganun siya. Again, numerator, denominator, numerator, denominator. Ganun siya. Yun ang hinahanapan, ba? Yung pair na yon. Next, ito naman. Dito tayo sa pangalawang numerator. Numerator, denominator, numerator, denominator. So, check mo lang kung may GCF yun. Mga partner, partner na yun. Ayan. So, since wala, eh di okay lang na wala tayong step number 1. So, let's proceed to step number 2. Ang step number 2 kasi natin is, ayan, multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So, ganun lang po yun kasimple. Kung wala ka nang mahanap na GCF, then diretsyo mo nang i-multiply ito. Taas, taas, baba, baba. Taas, multiplied by taas, or numerator by numerator, denominator multiplied by denominator. So, ganun lang siya. 1 times 3. Magiging siyang 3. Tapos, yung 2 times, 2 times 4, magiging siyang 8. Ayan. 3 over 8. Ayan. So, let's check. May step number 3 pa tayo natitignan. So, we're done with step 1. We're done with step number 2, which is we multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. For step number 3 naman, we're going to check. Baka naman kaya pa siyang isimplify. Uh, or ka kaya pang kuhanan ng lowest term. Kapag possible lang naman. Kung hindi na, huwag natin ipilit. Ayan. So 3 over 8. Iisipin natin ulit. May GCF ba? Ayan. So dito kasi, hanapan mo ng GCF pa yung naging sagot natin. 3 over 8. May GCF pa ba? Wala na. Diba? Yung 3 sa kayong 8, wala na silang GCF except sa 1. So, kapag 1 na nga, hindi na natin ginagamit yon So, yung 3 sa 8, since wala ng GCF at hindi naman yan improper. ba kasi kapag improper, mas mataas yung numerator compared sa denominator. So, since this is a proper fraction, ayan, final answer na natin yan. No need to change this into mixed. Ang gina ginagawa lang yon kapag improper yung naging sagot. So, that would now be the final answer. Ayan. So, ganun ang step-by-step -step process ng pagmumultiply natin. Ayan. So, let's have example number 2. Okay. So, example number 2, 9 over 12 multiplied by 2 over 10. Ayan. So, let's do the step-by-step -step process again. Step number 1 natin, we're going to look for the greatest common factor between the numerator and denominator. So, start tayo dito. Si 9 sa kasi 12, hahanapan mo siya ng common factor. Kung meron, o kaya 9 sa kasi 10. Depende. Tapos si 2 sa kasi 12, si 2 sa kasi 10. Ayan. So, let's try muna dito sa una. Si 9 sa kasi 12. Isipin natin, is there a common factor between 9 sa kayong 12? Meron. Meron siyang greatest common factor, di ba? Kasi pwedeng ma-divide yung 9 sa kayong 12 sa 3. Pareho yung divisible sa 3. Tama? So, kung divisible yan sa 3, Ganito yung gagawin natin for step number 1. So, we are going to divide 9 sa kayong 12 by 3. Kung ano yung greatest common factor, i-divide natin doon sa magka-partner na nakuha natin. So, si 9 sa kasi 12, at yung magiging partner natin. Kasi nga, nung chinek natin, may GCF pala yung 9 sa kayong 12. So, kuhanin muna natin yun. So, ang gagawin dyan, i-divide natin yung 9 sa 3, I-divide natin yung 12 sa 3. Saan nga nakuha yung 3? Yan yung greatest common factor ni 9 sa kanya 12. Kapag sinabing greatest common factor, yung pinakamataas na number na pwedeng maka-divide dito sa 9 sa kasa 12. And in this case, yun ay 3. 
Kaya, divide natin pareho sa 3. Magiging siyang 9 divided by 3. The answer is 3. Ayan. So, ilagay mo yung 3 dito sa gilid. Kahit saan mo naman yung ilagay. Pwede sa taas, dito. Pero, I chose dito na lang sa gilid ng 9. Ayan. Tapos yung 12. Diba nag-divide tayo ng 3 sa 9? Mag-divide din tayo ng 3 sa 12. Yung greatest common factor. So, 12 divided 3, the answer will be 4. Ilalagay ko siya sa gilid. So, etong 9 ngayon, magiging 3 na lang. Tapos yung 12 na yan, magiging 4 na lang. At least lower number na siya. Ayan. Next. So, since nagamit na natin yung pair na to, etong pair naman ang isi-check natin kung meron pa. Pair ng numerator tapos ng denominator. So, check natin. So, yung 2, saka yung 10, meron ba silang GCF? Meron. Diba? Pwede yung ma-divide pareho sa 2. Kasi parang even number yan. Tama? Diba? So, we'll divide this by 2. Divide rin natin to by 2. So, ito yung pair na i-divide natin. So, again, since ang GCF ay 2, i-divide mo sa 2 pareho. So, 2 divided by 2, the answer will be 1. So, pinili ko dito sa gilid ah, para hindi matakpan yung multiply dito. Kasi when we put it here, pwedeng matakpan yung multiply. Pero, choice nyo naman yun. Again, kung saan nyo gustong ilagay, for as long as hindi kayo malilito dun sa number. So, I chose dito sa ah, kabilang gilid naman ng 2. Tapos, yung 10 naman, so, divide natin yan sa 2, which is the GCF nitong dalawa. So, 10 divided to the answer is 5. Ayan. So, yung 5 nilagay ko dun sa gilid. So, instead of using 2 tapos 10, magiging siyang 1 sa 5 na lang. Ayan. So, ganun po yun. Now, in my observation before, sa mga estudyante ko, ang usual na tinitinan kasi nila ay lagi yung numerator dito, tapos denominator ng kabila. Hindi nila chinecheck, baka naman yung dun pa lang sa mismong fraction, meron na palang common factor. So, ang tinitinan kasi nila lagi, dito tapos doon, tapos dito tapos doon, hindi naman. So, possible siya na yung same na fraction ang kukuha na ng common factor. Just like what we did here. Ang ginawa natin, since etong fraction na to ay pwede pala siya, or may greatest common factor siya, divide natin siya. So, hindi naman kasi laging 9 sa kayong 10 ang partner, 2 sa kayong 12 yung partner, hindi ganun. So, for as long as meron kang makuhang pair ng numerator sa denominator na may common factor, then we'll divide that common factor. Ganun siya. Ayan. So, ito na ngayon. So, we're not using 9, 12, 2, 10 kasi napalitan natin sila ng 3, 1, 4, saka 5. Ayan. Tapos, yan na ang gagamitin natin for our step number 2. So, step number 2 natin, we have to multiply numerator by numerator and denominator by denominator. So, again, kalimutan natin yung 9, 12, 2, 10. Ito ang gagamitin natin. 3, 1, 4, 5. So, multiply lang natin. Ito na ang numerator dito. Ito rin yung kabila. So, we'll just multiply Ganito yung magiging sagot. So, 3 times yung 1 dito, the answer is 3. Ganun po yun. Then, yung 4 times yung 5 dito, the answer is 20. Ayan. Tapos, of course, may last step tayo doon. Step number 3 natin, simplify or get the lowest term if possible. Kung possible lang naman. So, proper fraction, no need to change into mixed number. Kasi kapag nag-change ng mixed number, dapat improper. So, proper na to. Okay na yun. Check natin, baka may GCF pa yung 3 sa kanyang 20 para dun sa lowest term naman. So, 3 sa 20, wala na. Wala na siyang GCF or greatest common factor except sa 1. So, ganun na. So, this will now be the final answer. And that's 3 over 20. So, ganun pa ang process ng multiplication. Ayan. Sige, let's have another example. O, paano naman to? Whole number versus improper versus fraction. 6 times 7 over 3. Ayan. So, dito, di ba, we know, ang step number mo natin lagi, sabi ko, uh, we are going to uh, find a pair of numerator sa kadenominator na merong GCF. Di ba, hanapan natin ng GCF. So, dito, since kasi uh, baka nakakalito sa atin na mag-solve kapag whole number or integer multiplied by fraction, so, we are going to find a way na maging fraction din yung 6. Ayan. Paano yun gagawin, sir? Ganto lang. Para maging fraction form yung 6, tandaan mo lagi na lahat, lahat ng integers, ang representation yan sa fraction ay may over 1. Again, tandaan mo lagi, 
lahat ng fraction, ay lahat ng numbers, lahat ng integers, lagi siyang may over 1. So, ibig sabihin po, etong 6 ay pwede kong lagyan ng over 1 para mag siyang fraction. Uh, para meron tayong numerator, meron din tayong denominator. So, let's do that. So, change muna natin. 6 over 1, ito yan, yung 6, times 7 over 3. Ayan. So, ganun lang. Para hindi tayo malilito sa pagsasolve. Pero kung master mo na naman kung paano mag-multiply ng whole number into fraction, pwede hindi mo na gawin. Pero for the beginners po, para ito sa inyo, para makuha natin ng tamang sagot sa ating mga module or sa ating assignments. Ayan. So, let's have step number one. So, may mga case talaga na ganun, na hindi tayo mag step number one agad. So, we'll find a way muna na maging, or ayusin muna natin yung fraction na isasolve natin. Ayan. Just like this one. So, gawin na muna natin 6 over 1 para siya maging fraction din. Or, meron din namang case na naka-mixed number. So, kapag naka-mixed numbers, so, we'll change that first to improper. So, yun muna ang gagawin natin bago tayo mag-proceed sa step number 1. Ayan. So, let's have step number 1 here. Look for the greatest common factor. So, tignan natin. Pair by pair muna. Ayan. Numerator, denominator. Eto, taas sa kababa. 6 sa ka 1, wala na. Kasi kapag 1 nga, 1 na lang ang GCF na. 6 saka 3, meron. Tama? Yung 6 saka yung 3, may GCF. Pwede yung ma-divide sa 3. Tama? Divisible to sa 3. Divisible to sa 3. So, paano naman yon? So, ito yung pair na gagamitin natin. 6 saka 3. So, i-divide natin yan pareho. Dun sa GCF na nakuha natin. And sabi natin, Sir, ang GCF dyan ay 3. Kasi pwede yung ma-divide yung 6 saka yung 3 sa 3. So, therefore, we'll divide 6 by 3, 3 by 3. So, ganun lang siya. 6 divided by 3, the answer is 2. So, lagay mo yung 2 sa gilid ni 6. Tapos yung 3, divide mo rin sa 3, which is our GCF, the answer will be 1. Ayan. O, tapos, wag mo nang itutuloy yung pagsasolve. Huwag mo na mag-step number 2 kasi meron pa tayong isang pair na baka meron common, fa common factor. 7 sa ka 1. Wala na. Kasi ang 7 sa ka 1 prime numbers na yan. So, ang magiging GCF niyan ay 1 na lang. And kapag 1 na nga po, hindi na natin yung ginagamit. Ayan. So, next. We're done. We're done with step number 1. Nahanap na natin yung may common factor na numerator sa denominator. So, step number 2 tayo. Multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So, wala na nga yung 6, wala na nga yung 3, kasi naging na silang 2 sa 1. So, we'll just multiply yung numbers na natira. Numerator by numerator, denominator by denominator. So, 2 times 7, the answer is 14. Ayan, nilagay ko na lang sa baba. Ayan. Tapos, 1 times 1, the answer is 1. Ayan. So, pwede mo namang ilagay sa baba yung equal. Or pwede yung dito mo sa gilid ilagay. Depende yan sa inyo. So, equal, again, 2 times 7, naging 14 yung numerator. 1 times 1, naging 1 yung denominator. Tapos, okay na tayo sa step number 2. Yun lang naman ang gusto ni number 2. Multiply mo lang. Yung taas-taas, baba-baba. Step number 3 natin. Simplify or get the lowest term if possible. Kapag possible lang. So, in this, in this case, possible pa siya. Ayan, 14 over 1. So, sabi natin, di ba? Kapag ang number ay over 1 na, pwede mo rin siyang i-represent na yung uh, equal siya dun sa number na nasa taas lang din. Ayan, so, ibig sabihin, if we're going to simplify this, magiging siyang equal to 14 lang. Again, kapag ang fraction nakita mo na over 1 na, pwede mo nang tanggalin yung 1 sa ilalim. At kuha nun lang yung nasa taas. So, magiging siyang 14 na lang. Ganun po yun. But if ever na yung 1 ay nasa taas, never mong tatanggalin yon. Hindi yun pwede. Nangyayari lang yung ganito kapag yung 1 ay nasa ilalim. Pero if ever 1 over 14 yan, hindi mo siya pwede gawing 14. Let's differ it. Ayan, so kapag 1 over 14, as is yan 1 over 14. Pero since here, ang case natin 14 over 1, kapag nasa ilalim yung 1, tanggalin yung 1. So, 14 na yung sagot natin. So, yun naman ang first step number 3. Simplify natin kung kaya pa. Ayan. And that is now the final answer. And let's have our last example. Ayan. Ayan. Ito yung favorite ng karamihan. Joke. So, 1 and 3 fifth times 2 and 3 fourth. Paano kaya ito? So, ayan. So, dito sa... Dito, sa pagsasolve natin, sabi ko nga, there would come a time na hindi mo na tayo mag sa step number 1 kasi aayusin pa natin yung fraction na given sa atin. So, in this case, ganun ang gagawin natin muna. 
So since naka-mixed number yan, we'll change this first into improper fraction. Ganun ang pagsasolve not. So to multiply these two fractions na given sa atin, we'll change this first into improper fraction. Since naka-mix yan, change that into improper fraction. Now, if you want to know the details about that, kung paano yung ginagawa, I have a separate video about it, changing improper to mix and mix to improper and vice versa, yung dalawa. So, you may check that out. And so, dito, ang step dun ay ganito lang. Ayan. So, itong denominator sa kayang whole number dito, sa kayang integer dito, multiply natin, and whatever the product, e plus lang natin sa taas. Then, yung denominator nun ay, kokopyahin lang din. So, same with here. Ayan, times, ay, 4 times 2 plus 3. Tapos, whatever the answer, dun yan sa numerator, tapos denominator ay 4 lang din. Magiging siyang ganito, kapag inayos natin. So, check natin yung 8 over 5 kung tama. 5 times 1 ay 5, plus yung 3, that's 8. Again, yung 8 magiging numerator. Tapos, yung 5, saan ang galing? Sa ilalim, sa denominator nyo. Kung anong denominator ng kinuha na natin, or pinanggalingan niyang mixed number, yun din ang magiging denominator niya sa improper. Ayan. Times 11 over 4 daw. So, let's check kung 11 over 4 nga. 4 times 2 ay 8. Tapos yung 8, nag-plus tayo ng 3, naging 11. Ah, diba? So, yung 11 na sagot sa numerator mo ilalagay. Tapos yung 4, of course, kinopya lang natin dito sa pinanggalingan niya na mixed number. Ayan. Ganun lang po ang pag-change. Again, if you want the, uh, the full details of that, you may watch my video about it. Ayan. Then, after that, well, proceed to step number one. Ayan. So, naayos na kasi natin yung fraction. Mas madali na siya ngayon isusolve. So, 8 over 5 times 11 over 4. So, let's look for GCF kung meron man. So, let's start first with 8 and 5. Yung partner na 8 and 5. Meron ba? Wala na. Wala nang GCF si 8 saka si 5. Except sa 1. Si 4 saka si, I mean, si 8 saka si 4, meron pa. Di ba? Si 8 saka si 4, pwede yung ma-divide sa 4. So, let's divide that by 4. So, si 8 kapag dinivide sa 4, the answer is 2. Si 4 kapag dinivide sa 4, the answer is 1. Ayan. Next, o, wag pa tayong natuloy sa step number 2 kasi meron pa tayong last na partner. Si 11 sa kasi 5. Si 11 sa kasi 5, wala na. Hindi na rin siya pwedeng makuha na ng GCF. So, ang GCF niya ay 1 na lang. So, kung wala na, we're done with step number 1. Let's go to step number 2. Multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So here, we'll not, we'll not, we're not going to use 8 and 4. We're going to use 2 sa 1. So ito na ngayon ang numerator natin. 2 times 11, magiging siyang 22. Ayan. So 22 ang numerator. 2 times 11, 22. Tapos 5 times 1, ito, magiging siyang 5. Ayan. Now, check natin yung step number 3. Baka kasi kailangan pa siyang isimplify or maka kaya pang kuha na lang lowest term. Kapag possible lang. Now, we can still simplify this. Kasi, this is in improper fraction na form. And kapag improper fraction, will change that into mixed number. So, let's do that. So, paano yon? So, I'll show you here yung final answer kung paano kukunin yung uh, mixed number nito na representation niya. Or equivalent. Ayan siya. So, that's 4 and 2 fifths. So, again, ganun lang gagawin dyan. Divide mo lang yung 22 sa kayong 5. Tapos, use the long division. Tapos, after that, mag-form ka lang ng letter J. Letter J. Ayan. So, yung letter J, ba? Once we are writing letter J, taas mo nang inuuna. Kaya, yung 4, siya yun din yung mauuna. Ito yung sagot. 4 and 2 fifths. So, let's, do, let's check. Paano nga yung kinukuha? Letter J. 4. 4 ang una nating dinaanan. Tapos, create tayo ng letter J. Anong susunod niyang dadaanan? 2. Kaya yung 2 ang naging numerator. Yung pinakadulo niyang dadaanan ay yung 5. So, yan. So, 4 and 2 fifths. Ganun po ang pagtingin ng sagot. 4 and 2 fifths. Yan. So, ito na ngayon ang final answer natin. That's how you deal kapag uh, mixed number na ang given sa atin. Alright, I guess we're ready now. So let's have our humor drill. So I'll give you two items to answer here. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. 
Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer number 1. So, number 1, 35 over 36 times 30 over 49. So, let's do the step-by-step -step process. Again, step number 1 natin. Ayan. Look for the greatest common factor between the numerator and denominator. Now, question muna, sir, bakit hindi, tayo lag bakit hindi natin inayos yung fraction? Wala na po kasing aayusin. Kasi, ayan. So, ito naman ay pareho ng proper fraction. So, we are not going to change anything dito sa given. Ginagawa lang yon if ever na may whole number ka na given, iyo over 1 pa kasi natin yon. o kaya meron ka rin na napansin na may mixed number. So kapag ganun, meron tayong aayusin muna na fraction. So in this case, wala naman. Parehong proper. Then proceed tayo sa step number 1. So step number 1 natin, ayan, look for greatest common factor. So check natin yung 35 sa 36. Ito muna yung pair na to, numerator sa kadinamin nito. 35, 36, wala na siyang number na pwede makadivide. So, hindi yan ang tamang pair na kukuhanin natin. Next, dito naman tayo sa 35 sa 49. So, again, itong 35, pwede mo yung i-partner sa 49 dun sa kabila. Pwede yun. So, 35 sa 49, let's think of that number. Ano kaya pwede makadivide sa kanila? Yun, 7. di ba? Yung 35 sa kayong 49, di ba? Pwede yung ma-divide sa 7 kasi pareho yung divisible sa 7. Di ba? Pareho yung natin multiplication table na 7. 7 times 5, 35. 7 times 7, 49. So, ibig sabihin, pareho silang divisible by 7. So, we'll divide that by 7. So, divide mo to by 7, divide mo to by 7, tapos ilagay natin sa gilid. 35 divide 7, that's 5. 49 divide 7, that's 7. Ayan. Tapos, oh, wag mo na mag-proceed sa step number 2. Check natin muna si 36 saka si 30. Baka meron din sila. Si 36 saka si 30, yes, meron din sila. And meron silang common factor, greatest common factor. Now, pwede yun yung maisip agad na, sir, pwede yan sa 2. Right? Pwede. Sir, pwede yan sa 3. Right? Pwede. Pero we are looking for the greatest common factor. Greatest. Yung pinakamataas. So, ang greatest common factor niyan ay 6. Pwede yung ma-divide sa 6 kasi pareho silang divisible by 6. So, 6 ang gagamitin natin na pang-divide sa dalawa. Ayan. So, divide natin to by 6 and divide natin to by 6. So, 30 divided by 6, that will give us 5. Tapos, 36 divided by 6, that will give us 6. Ayan. So, yun ang process natin. Now, if ever, sir, paano kung ginamit ko ay 2 sa 3? Ayan. Pwede naman. Ayan. If ever na, sir, ang ginamit ko pa ay 2 sa 3, paano po kaya yon? That's fine. Ang magiging ano mo lang doon, sa, sa dulo ng pag-asagot mo, uh, lagi kang may step number 3. Lagi mong gagawin sa step number 3, which is yung simplify. You have to simplify yung number. Kasi, kaya mo siya simplify pa, or hanap mo pa pa ng lowest term, Kasi hindi mo pa natin nakuha yung pinaka-common factor niya. Ibig sabihin, meron pang number na pwede siyang ma-divide. Ganun lang naman ang magiging ano nun, consequence. Unlike here, kapag greatest common factor na, at least, diretso lang tayo. Ayan. Ganun po kasi yun. Kapag dinivide natin itong mga numbers sa greatest common factor niya, uh, madalas yung step number 3 hindi na ginagawa. Again, Kapag greatest common factor talaga yung dinivide natin dun sa pair of numbers natin, pair ng numerator tas denominator, madalas wala na siyang simplifying na gagawin. Ayan. So, let's proceed. So, step number 2 tayo. We're done with step number 1. Multiply the numerator by numerator and denominator by denominator. So, that's 5 times 5. We'll have 25. So, tama naman. 5 times 5 is 25. 6 times 7 is 42. Ayan. So, step number three. Simplify or get the lowest term if possible. So, ayan. So, 25 saka 42. Is there a number that we divide 25 and 42? Wala na. 
wala na ano. So, yun na yun. That would now be the final answer. So, yun yung sinasabi ko kanina. Once na sure ka na GCF yung ginamit natin sa pagbidivide, dito sa mga numbers na to, usually, wala nang step number 3. Hindi na to ginagawa. Ayan. Pero kung, yun nga, ang sabi ko kanina, if ever na nag-divide ka lang ng 2 dito, sa 2 doon, okay lang naman. Okay lang naman. But, meron kang step number 3 na gagawin. Ayan. Which is, you are still going to find the lowest term. Alright, sige, let's have number 2. 5 and 1 third times 7 and 7 over 8. Ayan, so ang sabi natin, ayusin muna yung fraction kung kailangan pang ayusin. So in this case, pwede. Ayusin natin. Kasi kailangan dapat na improper Improper. Kapag mixed number, change that to improper. So since parehang mixed, we're going to change that first into improper. So that's 5. Ano, ganito yung process. Times and plus. Times and plus. So times sa baba, multiply sa taas. So let's do this. 5, or wait lang. So ito yan. So 5 times 3 ay 15. Tapos yung 15 yung plus mo sa 1, kaya nakuha yung 16. Ganun po yan. Again, 5 times 3 is 15 plus 1, kaya nakuha yung 16. Tapos paano nakuha yung 3? Kinopya lang. Kinokopya lang po yung denominator kung saan siya galing. Just like this one. Ito yung pangalawa. Kinopya niya lang yung 8 sa inalim. Diba? 8 lang din yung denominator ng pangalawa. Pero let's work on our numerator. 8 times 7 is 56. Kapag nag-plus tayo ng 7 sa 56, that will give us 63. And yun ang magiging numerator natin. Tapos yun nga, kopya si denominator. Ayan. So naayos na natin. So we'll proceed now to step number 1. Look for greatest common factor kung meron pa. So dito muna tayo sa pair ng 16 sa kanang 3. Meron ba? Wala na except sa 1. 16 sa ka 8. Pwede, di ba? Meron niyang common factor. Pwede siyang i-divide sa 8. So, divide natin para sa 8. Ayan. So, divide mo to sa 8, magiging siyang 2. Divide mo to sa 8, magiging siyang 1. Ayan. Now, if ever nga, if ever na i-divide mo yan sa 4 o kaya sa 2, okay lang naman. Kasi, basta make sure na uh, may lowest term natin siya sa dulo. Ayan. So, ito naman. 63 sa kayong 3. So, divide natin yan kung may common factor sila. Meron ba? Meron. So, pareho silang divisible sa 3. Diba? Divide natin sa 3. Divide natin sa 3. So, 63 divided by 3. The answer is 21. Tapos, 3 divided by 3. The answer is 1. Ayan. So, napalitan lahat. So, eto na ngayon ang numerator natin. Eto na ngayon ang denominator natin. So, let's proceed to step number 2. Numerator by numerator, denominator by denominator. 2 times 21, that's 42. So, yun ang numerator natin. 1 times 1, that's 1. Ayan. Now, let's have step number 3. Simplify or get the lowest term if possible. So, simplify natin. Kasi yung 42 over 1, di ba sabi natin, lahat ng whole number, lahat ng integer is may over 1. So, eto ay whole number lang din, tas integer din. So, magiging siyang 42 na lang. Again, pwede mong tanggalin yung 1 once na makita mo siya sa denominator. Pero never cancel 1 or never mong tatanggalin yung 1 kapag nasa numerator siya. So, 42 ang sagot. So, since nasa ilalim, tinanggal natin. Kaya 42 ang naging final answer natin. Ayan. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I wanna see you on our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe. And i-click mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa Humor PH. And please do share this to your friends, to your classmates, especially to the parents na kailangan ng ating lessons para maituro nila sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag Bye-bye! See you in our next video.